ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இலை கிச்சன் நான் ரேணுகா திருவேங்கடம் நான் இப்போ வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ வந்து ஒரு சத்தான ஒரு ஒரு ஸ்நாக் இது சாதாரணமாக குழந்தைங்க வந்து காலையில் கடகடன்னு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு சின்ன லஞ்ச் பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஈவினிங் வரும்போதே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பசிக்கும் ஸோ அவள் ஈவினிங் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து நியூட்ரிஷியஸாக நமக்கு சம சாப்பிட கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஈவினிங் ஸ்நாக் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கும்போதும் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஈவினிங் ஆனால் பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளால் வெளியில் போய் எதுவும் வாங்கியும் கொடுக்க முடியாது ஸோ நம்ம இந்த ஸ்நாக் பண்ணி இந்த சுண்டல் பண்ணி சாப் காமிக்கலாம் அந்த குழந்தைங்க வந்து அதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க என்னென்ன இதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வந்து கருப்பு கொண்ட கடலையில் சுண்டல் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலாக கருப்பு கொட்டை கடலையை பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது ஒயிட் சென்னா கூட என்ன பண்ணோன்னாலும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இந்த பிளாக் சென்னால் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக அவங்களுக்கு இதில் வந்து பண்ணுறதுக்கு இருக்காது அதனால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் இந்த பிளாக் சென்னால் மூணு வெரைட்டி சுண்டல் இன்னைக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த பிளாக் சென்னாவை ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் ஒரு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில்ஸ் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா வெந்திருக்கு இப்படி பாருங்கள் இப்படி அழுத்துனீங்கன்னா இப்படி நல்லா வெந்திருக்கணும் இதுதான் இதோட பதம் ஸோ இதை வந்து நான் மூணு பாகமாக பிரிச்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுண்டல் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்து ஒரு காஞ்ச மிளகா தாளித்து கருவேப்பில் போட்டு இதையும் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் அதை அப்படியே ஈர்ப்பு சட்டியில் போட்டு வானலையில் போட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு எடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி பண்ணால் குழந்தைங்களுக்கு அது பிடிக்காது ஸோ குழந்தைங்க விரும்புகிற வகையில் இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெண்டு ரெசிபி குழந்தைங்களுக்காகவும் ஒரு ரெசிபி வந்து பெரியவங்களுக்காகவும் நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை ஊற வச்சது கேரட்டும் மாங்காயும் துருவி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் வந்து சின்னதாக நைஸ் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்லை அப்புறம் மிளகாய் மூணு மிளகாய் தனியாக கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது நமக்கு வந்து இதை மூணு வெரைட்டி பண்ண போகிறேன் முதல் வெரைட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுற சுண்டல்லையே கொஞ்சம் மாற்றி யூஸ்வலாக நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் போடாமல் தான் அந்த சுண்டல் பண்ணுவோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த வெங்காயம் டேஸ்ட் பிடிக்கும் அதனால் இதில் வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு சாட் மசாலா பவுடர் போட்டு நம்ம இது பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை பண்ணலாம் வாங்க பார்க்கலாம் எப் எப்பொழுதுமே இரும்பு கடாய் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அயன் சத்து இதில் வந்து நம்ம உடம்புல சேரும் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை அந்த காலத்தில் நம்ம பெரியவங்க தெரியாமல் வந்து எதுவுமே சொல்லலை இரும்பு இருப்பு சட்டியில் தான் அந்த காலத்தில் எல்லாமே சமைப்பாங்க இப்போ தான் நம்ம வந்து இண்டாலியம் கடாய் எவர் சில்வர் க கடாயின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இது வந்து அந்த காலத்தில் ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ண கடாய் தான் இது பட் இதில் சமைச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வாங்க இதில் முதல்ல எப்படி பண்ணுறது ஸோ இப்போ முதல் வெரைட்டி வந்து நம்ம வறுத்து பொடிஞ்சு பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மூணு மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா அரை டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இதை நம்ம இப்போ வந்து வறுத்து பிடிஞ்சிக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கணும் ரொம்ப எண்ணெய் வேண்டாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மூணு மிளகாயை போட்டு இரும்பு சட்டிங்கிறதுனால கொஞ்சம் சூடு வர்றதுக்கு டைம் மிளகாய் வறுத்துருச்சு ஸோ பாக்கி எல்லாத்தையும் நம்ம போடலாம் இதோட சேர்த்து ஒரு டீ ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தேங்காய் இதை இப்போ நம்ம வந்து பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் சுண்டலுக்கு வந்து இது ஒரு கிளியா தேங்காய் இந்த தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லைனா மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சோண்டு சோம்பு கொஞ்சோண்டு மிளகாய்த்தூள் போட்டு அதை தனியாக அரைச்சிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல அரைக்கிறதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாமா இப்போது இந்த மிக்சியில் நான் வந்து மூணு டீஸ்பூன் தேங்காய் போட்டிருக்கேன் சோம்பு வந்து நமக்கு பிடிக்கிற அளவு தான் இவ்வளோ சோம்பு போட்டுட்டா போதும் ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் தான் இருக்குது மிளகாத்தூள் வந்து நம்மளுடைய காரத்துக்
நான் வந்து சின்ன ஸ்பூனாக இருக்கிறதுனால ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேன் இதை போட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துப்போம் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் தேங்காய் கொஞ்சோண்டு ஜ சோம்பு ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை சின்ன ஸ்பூனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டு அப்படியே இதை வந்து சுற்றி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் இது ஆறிடுச்சு இதை தனியாக பொடிச்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ அடுத்ததை நம்ம பொடிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இந்த மிளகா தனியாக ஜீரகம் கடலைப்பருப்பு வறுத்தது நம்ம இங்கே பொடிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை முடிச்சிட்டோன்னா நம்ம வந்து சுண்டல் தாளிக்க வேண்டிய வேலை தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போது நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கிட்டத்தட்ட பீச் சுண்டல் பட்டாணி சுண்டல் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதில் இந்த சென்னால் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து ரெண்டே ஒன்றரை டீஸ்பூன் இருந்ததுன்னா போதும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இதில் கடுகு மட்டும் நம்ம தாளித்தோன்னா போதும் கடுகு வெடிக்கட்டும் இப்போது கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுறோம் கொஞ்சம்தான் ஏன்னா நமக்கு சுண்டல் குறைவாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுறோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இதில் பிடிச்சவங்க இதுக்கு வந்து தக்காளி போடணுன்னா போட்டுக்கலாம் பட் எல்லாேருக்கும் இந்த தக்காளி டேஸ்ட் பிடிக்காது குழந்தைங்களுக்கு எப்போதுமே சுண்டலுங்கிறது தனித்தனியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் சேர்ந்து இருந்தால் பிடிக்காது அதனால் நான் தக்காளி போடலை இது நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயத்தை வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வர வதங்கலாம் இப்போது இந்த சுண்டல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு கப்பில் அதை எடுத்து இதில் போட்டுடுறோம் இதில் போட்டுட்டு நல்லா இப்படி சரட்டிக்கிட்டு சாட் மசாலா பவுடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மசாலா ஸோ சாட் மசாலா பவுடர் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலா இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ அந்த சாட் மசாலா போட்டுட்டு கேரட்டும் மாங்காயும் துருவி வச்சுருக்கோம் கேரட்டும் மா கேரட் வந்து ரொம்ப நல்லது கண்ணுக்கும் ரொம்ப நல்லது அது மாங்காய் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு தான் தூ அந்த ஃப்ளேவரை தூக்கி கொடுக்கும் மாங்காய் அதனால் மாங்காயும் தே கேரட்டையும் துருவி வச்சுருக்கேன் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் போட்டுட்டு இதை ரொம்ப நேரம் வந்து அடுப்பில் பரட்டக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு கிளறு கிளறி கொடுத்துட வேண்டியது தான் ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கான சுண்டல் ரெடி இதில் வந்து சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து கார்னிஷ் பண்ணியாக பிடிக்காது சில குழந்தைங்களுக்கு கார்னிஷ் பண்ணால் பிடிக்கும் அதனால் நான் இதில் எதுவும் பண்ணலை பிடிக்கிறவங்க இதுக்கு மேலே வந்து தாராளமாக வெங்காயம் கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எல லைம் பொழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இல்லை கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு சுண்டல் ரெடி இதை எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ எடுத்து வச்சாச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வெங்காயம் எப்படி கொஞ்சமாக சின்னதாக அரிஞ்ச வெங்காயத்தை இப்படி தூவிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு வெரைட்டி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ அடுத்த வெரைட்டி நம்ம பார்ப்போம் இதில் வந்து வெங்காயம் எதுவும் கிடையாது இதில் இது வந்து பெரியவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சுண்டல் யூஸ்வலாக வந்து வீட்டில் விரதம் அந்த மாதிரியாக இருந்ததுன்னா நம்ம வெங்காயம்லாம் சேர்க்க மாட்டோம் இல்லையா அதனால் யூஸ்வலாக அதை என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வே இந்த சின்ன பிளாக் சின்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்து ஒரு காஞ்ச மிளகாய்க்கு கிள்ளி போட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு கொஞ்சோண்டு தேங்காயை போட்டு எடுத்துருவோம் அதுதான் சுண்டல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேஸ்ட் வந்து எப்போதும் ஒரே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோம் அதனால தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கா காஞ்ச மிளகா தனியாக ஜீரகம் கொத்தமல்லி எல்லாம் வறுத்து பொடிஞ்சு வச்சுருக்கோம் வாங்க இது இதுக்கு கொஞ்சமாக இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டால் போதும் ஏன்னா சுண்டல் அளவு கம்மியாக இருக்குது அந்த சுண்டலில் வந்து அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த சுண்டல் முதல்ல பண்ணுறது எப்படின்னு சொ
ஸோ இப்போது இதுதான் எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கு இதுக்கும் இவ்வளோ கடுகு இருந்ததுன்னா போதும் ஏன்னா சுண்டல் அளவு கம்மியாக இருக்கிறதுனால சுண்டல் அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கடுகோட அளவு உளுத்தம்பருப்போட அளவை கூட்டிக்கோங்க கடுகு வெடிக்குது கடுகு வெடி கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு போடுங்க கடுகையும் உளுத்தம்பருப்பையும் ஒன்றா போட்டிங்கன்னா அந்த சூட்டில் வந்து உளுத்தம்பருப்பு செவந்துரும் கடுகு வெடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் உளுத்தம்பருப்பு செ செவந்து போயிடும் அதனால் கடுகு வெடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் சமையல் எல்லா சமையல்லையுமே அடுத்த இதை சேர்க்கணும் ஸோ இப்போ உளுத்தம்பருப்பு சேர்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு கருவேப்பிள்ளை போட்டுக்கலாம் இந்த சுண்டலை இதில் போட்டுட்டு பெருங்காயம் இருக்கு இல்லையா பெருங்காயம் வந்து செரிமானத்துக்கு மிகவும் உகந்தது அதனால் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இதில் ஏற்கனவே நம்ம தேங்காய் காஞ்ச மிளகா தனியா ஜீரகம் கடலைப்பருப்பு எல்லாம் சேர்ந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த பொடியை இதில் சூவிட வேண்டியது தான் இது சாதாரண சுண்டல் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுருவோம் ரெண்டு வெரைட்டி நம்ம வந்து சுண்டல் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து மூணாவது வெரைட்டி பண்ண போகிறோம் இது வந்து இந்த டேஸ்ட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து சோம்பு போட்டிருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு அந்த மசாலா டேஸ்ட் பிடிக்குங்கிறதுனால இது இப்போ பண்ண போகிறோம் வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கும் எண்ணெய் வந்து எப்போதுமே குறைவாக ஊற்றுறது தான் நல்லது ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கடுகு தாளிக்க வேண்டாம் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க என்ன கொஞ்சம் காயட்டும் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த சுண்டல் இருக்கு இல்லையா இந்த சுண்டல் அதில் போட்டுட்டு நம்ம தேங்காய் மிளகாத்தூள் சோம்பு போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பொடியை இதில் போட்டுடலாம் இது வந்து இந்த ஃப்ளேவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மசாலா சேர்த்துருக்கிறதுனால இது வந்து சோம்பு மட்டும்தான் நான் இன்னைக்கு போட்டிருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா இதில் வந்து லவங்கம் அந்த பே லீஃப் எல்லாமே பொடிச்சு கூட போடலாம் அது குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தருடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்து தான் இது சாதாரணமாக இதில் கொஞ்சம் தான் நான் சோம்பு போட்டிருக்கேன் அதுவே அந்த வாசனை குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி இப்போது இதை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சு இது எல்லாமே குழந்தைகளுக்கு பிடித்த வகையில் சுண்டல் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த சுண்டல் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கருப்பு கொண்ட கடலை இதுக்கு வந்து எண்ணற்ற ப பலன்கள் இருக்குது இது வந்து புரோட்டீன் இது ரிச் இன் புரோட்டீன் இது இதில் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம் இது வந்து ப்ளட் சுகரை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணும் வெயிட் லாஸுக்கு ரொம்ப உபயோகப்படும் இது அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹார்ட்டை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த கருப்பு கொண்ட கடலை ரொம்ப உபயோகப்படும் ஹை ஃபைபர் இருக்குது ரிச் இன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அதே மாதிரி இதை வந்து ஒரு அரை கப்பு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுருங்க வச்சுக்கோங்களேன் தேவையான கேலரிஸ் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக கிடச்சிரும் ஸோ இதை வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட் இது இதை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாள் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க இது வந்து ஹெல்த்தி ஸ்நாக் இது கால மதியானத்துக்கு குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் கூட கொடுத்து விடலாம் ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்படி பண்ணேங்கிறது உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கேளுங்க என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்